乐圈中最不受观众待见的不是流量明星，而是这些既有流量又有资源的大咖，因为他们能够不费吹灰之力拿到好剧本，可是他们却演绎不出其中的精髓，不断的挑战观众的容忍度。特别是今年的暑期档，几乎都是资源咖的天下。其中，杨颖得到了最多的吐槽，因为又一次刷低了仙侠剧门槛，辣到了观众的眼睛。娱乐圈中最好的笑话，莫过于杨颖之前表示：“如果运气好的话，我应该拿了大满贯。”杨颖出道这么多年以来，关于她身上的风评好坏参半，夸赞声来自于杨颖在综艺上的表现，批评声无一例外是因为她演戏了。特别是之前，杨颖不仅开创了圈内口吐演戏方式。更是用一系列通稿洗脑观众接受颜值代替演技的瞎话。杨颖在一定程度上污染了“演员”两个字，但观众根本无可奈何，毕竟她是圈内大头的资源咖。特别是杨颖跟黄晓明结婚以后，手中的资源又好又多，根本没人能分一杯羹。有了名气以后的杨颖开始涉足影视圈，可是得来的只有骂声一片。但是杨颖顶着巨大的压力，并没有去锻炼自己的演技。更没有学乖，从此专心综艺。毕竟导演给的太多了。今年的暑期档，杨颖又重出江湖，拿到了一部大制作《尘缘》的女主番位，在里面饰演仙子。从外形上来看，杨颖完胜。她的颜值的确能够出演古偶剧，可是她没有演技。关于杨颖的新剧表现，网友们给出的负面评价远超正面肯定，不是花式吐槽就是犀利点评。相关话题的阅读量竟然轻松破亿。足以看出杨颖的个人热度以及大家对于该话题的关注。综合大众观点，有关 Baby 在新剧中的演技问题，主要集中为两个方面：一是表情读不懂，还要文字来解读。在陈元的一场重头戏中，杨颖所扮演的角色因为爱人大婚，闯入大婚现场，挥剑斩信物，与爱人痛心诀别。如此富有冲突性的情节，原本可以充分展现出演员的演技状态。可是杨颖在演绎人物内心情绪时，却显得异常困难。为了让大众看得明白，官方账号还要用文字来解释杨颖的情绪状态，比如愤怒的眼神透露着失望，脚步跟呛，眼中含泪。解读文字倒是很有意境，但杨颖的表现就引发群嘲了。网友调侃道：“别以为你打几个字就能误导我们。”十分犀利的戳中杨颖的无效演技，虽是眼中含泪，却无法让人感受到角色的悲伤绝望。还有网友将其与张柏芝在影片《河东狮吼》中的类似桥段做对比，只需一眼，高低自现。同样是在演绎绝望至极的情绪，张柏芝一个眼神，一滴落泪，便将这种情绪表达得淋漓尽致。反观杨颖的表现呢，尽管满眼强挤泪花，还是很难感受角色失去爱人的悲伤，倒像是逢场作戏。幸好有了官方配文，大家才能勉强理解。对于这一问题，网友直接点出背后的原因：杨颖的微笑唇，就是因为这个微笑唇屡屡被诟病，眼神在悲痛，嘴巴却在笑，整体说不出的诡异。无论是气愤或是悲伤，总感觉杨颖是在摆拍，很难让观众入戏。于是有网友建议将微笑唇遮住，情况是否会有所不同？果真，这样就会更加突出她的眼部状态，即使演技没有达到出神入化的地位，至少不会影响大众的观感。除了微笑唇的问题以外，另外一个问题就是用力过猛，但眼神空洞。比如在这场戏中，杨颖手执宝剑，一步步逼向爱人，内心情绪肯定是波涛汹涌的。可是看过杨颖在剧中的表现，只能看到她的空洞眼神，感受不到任何情绪，观感上如同盲人探路一般。在剧中的其他场景也有类似问题，可以感受到她的五官在满分发力，尤其是她用瞪眼来表达各种情绪。只是空有表情，没有演绎出角色的内心，所以很难令观众共情。就像网友的评论一样，杨颖只是在做表情，并没有在刻画人物。毫无意外，观众在今年又要欣赏一波挤眉弄眼了。可偏偏还有粉丝跳出来表示，大家对杨颖太苛刻了。事实是如此吗？跟杨颖组成姐妹花出道的文咏珊已经成功转型为实力派演员，她的演技可圈可点。角色设定的蛇蝎美人被他演绎的恰如其分，穿红裙时妩媚摄人，穿黑裙时腹黑摇曳，这大概是近几年大荧幕上对蛇蝎美人最好的演绎了。而对于文咏珊演技终于被看见了的赞叹，甚至比对她美貌的赞扬还多。就是这样有美貌有演技的她，却不如昔日姐妹杨颖星光熠熠。杨颖不仅和马天宇合作了古偶，还和任嘉伦上演了一出情感治愈，但不出所料，一部比一部骂的惨。
《暮色新约》在六月二十九日空降播出，不光没来得及加贴片广播，连演员海报都没顾上宣传。然而，这部剧刚上线播出一天，评论区里的差评就炸开了锅，观众们给出的差评各种各样，剧情摸不着头脑。亏我还看过小说来着，任嘉伦和 Baby 演技真一言难尽。原来，《暮色新约》这部剧是根据小说《只因暮色难寻》改编而来。任嘉伦饰演男一号编剧祁连山 ，Baby 饰演女一号心理咨询师刘霞。该片的故事线非常简单，讲述了二人成为同租室友后，从一开始的针锋相对，到后来携手共度难关，最终浪漫结缘的言情剧本。可到了剧里却有些变味了。播出之后，网友们纷纷表达出对剧情的不满，他们认为剧情老套，缺乏逻辑，完全毁了原著小说的精髓。其中，杨颖在剧中扮演一位经验丰富的心理咨询师，可是她的表演水平却无法胜任这个角色。她的演技无法准确传达人物的情绪，使得剧中本应感人的场景变得平淡无奇。除了杨颖的演技令人难以称赞之外，这部剧的台词也是个大问题。央视也不得不站出来点名批评现在很多演员使用配音的情况，认为这是一种不负责任的表演方式。任嘉伦也被列入了名单之中。他在这部剧中没有使用配音，选择使用自己的原声台词。事实证明，他并没有解决台词问题。任嘉伦的台词依然令人失望，听起来毫无力量，前后鼻音也分不清楚。观众们不禁心生笑意，完全被他的台词吸引了注意力。他们无法真正理解他所说的话，只能感受到一种滑稽的气氛。这并非是任嘉伦第一次面对台词问题。尽管他一直有专业配音演员作为后盾，可以方便的解决这个问题，但他似乎并没有付出努力来提升自己的台词水平。这部剧更加坐实了他被称为“眼背”的称号，让人对他的演技失望至极。说起任嘉伦，大家其实肯定会想到之前口碑不错的《与君初相识》。任嘉伦在剧中饰演的鲛人长毅非常善良、直爽、直率、善良，观众们都很喜欢这个角色。当时这部剧开播后，播放量可是遥遥领先，任嘉伦的人气也是一路暴涨。还记得那会，任嘉伦在自己的社交平台上祝自己三十三岁生日快乐，还晒出了非常帅气的九宫格自拍。可以说，任嘉伦的颜值确实没得说，三百六十度无死角。在这条动态刚刚更新没多久后，几乎半个娱乐圈的好友都送上了祝福。但还沉浸在快乐中没多久，任嘉伦演技这个词条不知为何就突然登上了热搜，让他也高兴不起来了。当时的热搜是在表示任嘉伦演技好，并没有什么黑料，但人们都表示这应该是剧组为了宣传捧他人气，所以特意花钱买的热搜。可是，在那条热搜的评论区里，却都是清一色的表示任嘉伦配音问题翻车。理清事情的来龙去脉后，原来是任嘉伦因为原声台词过不了关，所以只能选择后期配音。但是要知道，娱乐圈里没几个靠谱的配音演员，就那么几个人来回用，难免会串戏。网友们纷纷表示，如果偶尔用配音还是可以理解的，毕竟什么事万一有个意外，不会十全十美。但任嘉伦几乎演的每一部剧都要用配音，所以这让承载着粉丝们太高期望的他被大家指责不已。而且之前在慕白手拍摄时，网友们一个劲追问任嘉伦在拍悬崖戏时是否用了替身。一开始导演任海耀直接表示是真身，任嘉伦在上综艺时也一直表示没有替身，只是自己有些害怕，反复拍了很多遍。个人的坚决加上导演的证词，让网友们觉得任嘉伦原来这么敬业。可没想到，副导演直接在社交平台上发文，表示自己看着替身上的悬崖，而且有视频为证，这直接毁了任嘉伦的辛辛苦苦维持的人设。任嘉伦从2017年时凭在《大唐荣耀》中的深情人设，成功被大众熟知，此后更是凭借《东风》一连拍摄了众多剧本，演过《锦衣卫》《陆大人》《小王爷周生辰》《痴心鲛人》等等的角色，但都是无一例外的固定在了深情人设的框架之中。这就被网友说他是吃人设的红利，颜值和演技都一般般。如今网友们都劝三十四岁的任嘉伦早日收手，现在人设红利早就不吃香了。而且台词不行，演技不行，总是捧着无需演技的高冷深情角色演，早晚会被淘汰。再来看比他大一岁的朱一龙，虽然出圈比任嘉伦晚一年，但可是发展的前景大好，不光能演得了白净的沈巍，也演得了一口四川话的邋遢三哥。他的发展路线早就已经不再拘泥于偶像剧
，而且最近还出演了《消失的他》中的渣男何飞这一角色，可以说转型的非常成功。何飞在剧中是一个有野心、有欲望，却被作茧自缚，最终走上不归路的赌博之徒，最后亲手将最爱自己的妻子李木子葬送于深海牢笼。看过这个电影的人一定会对他的演技非常认可，堪称一绝。再看任嘉伦，还在各大偶像剧里演着所谓的深情人设，真的让人腻了。出道这么多年还不转型，还一直用配音，还不精进演技。最终把自己的淘汰的不是时代的发展，而是自己的原地踏步。因为老话说得好，心如逆水行舟，不进则退。